Бытует мнение, что Галгай – якобы название всего одного общества в горной Ингушетии, которое обитает у реки Асы и Фартанги, и что оно якобы покрыло ингушского народа только недавно. К сожалению, это заблуждение глубоко пустило корни, поэтому в этом выпуске с помощью сведения независимых авторов разных веков мы покажем, почему это мнение ошибочно. Для начала важно знать, что Галгай или Ингуши является один из, если не самый коренной народ Кавказа. По этой причине многие исследователи не могут с точностью сказать, где именно обитали древние ингуши до их нынешнего места жительства. Есть много указаний на то, что ингуши являются потомками древних хуритов и урартийцев. Примечательно сходство между главного урартского бога Халдии и самоназванием ингуши – Галгай. В обоих главный компонент – Гал или Хал или Беспиранта – Ал, из которых каждый относится к богу в ингушском языке. Согласно Майклу Астуру, Калди может быть этимологически связан с хурицким словом «хльди», что означает «высокий». Согласно альтернативной теории, это имя может означать «бог солнца», которого можно сравнить с греческим богом Хелиос или Гелиос. Такое же значение придавалось божеству Гал, главный бог у древних ингушей, который считался богом неба и также солнца. До тех пор, пока его не заменил Диала, который стал верховным богом, и чье имя и сегодня употребляется среди вайнахов для обозначения единого бога Аллаха. Эти сходства весьма значительны и важны для изучения истории Галгаев, но в этом выпуске мы сосредоточимся на более объективных исторических сведениях. Изучая различные ингушские и чеченские предания, как и лексические особенности их языка, этнограф Фома Гарипекин констатировал следующее. Теперь же сам собой напрашивается вопрос, почему произошла разница ингушского языка от чеченского. Можно лишь сказать, что по собранным преданиям о происхождении чеченско-ингушских родов, большинство из них указывают как древнейшие места обитания, горные местности Акко, Галгай, Нашах, откуда и произошли потомки ингушей и чеченцев. Из Нашах в Галгай и Акко, по преданиям переселенцев не указывается, а из Галгая и Нашха, в территорию Чечни, есть указания почти в каждом предании. Таким образом Галгай следует признать древнейшим этапным пунктом, с которого произошло расселение по нынешней Чечне. В Галгае более прочно содержалась древняя религия и предание. Почти все герои и родоначальники выросли на ингушской территории. В религиозном отношении главные святые Галгая имели родство в районе Чечни, причем галгайские святые считались как старшие. Местность Галгая почти всегда была замкнута со стороны реки Терека и с северной лесистой части недружелюбными соседями, почему не имела постоянных свободных мест для переселения из гор на равнину, вследствие чего народ, будучи замкнут в горных ущельях, сохранил доселе в чистоте свой язык и память о своей старине. На этом основании надо признать, что ингуши не есть отдельная ветвь чеченцев, а чеченцы есть разросшаяся ветвь ингушского корня, и потому чеченцев следует называть не чеченцами, а тоже ингушами, так как название чеченцев заимствовано от другого народа. В то время как на ингушской почве все пока свежо и ясно, то чеченцы заполнили свою территорию народом пришлым со всех сторон. Чеченцы, получив свое родоначалие из Галгая и Нашха, имели слишком большой простор для образования своих поселений. Район их заполнялся различным элементом, как например беглыми из Грузии, арабскими переселенцами, беглыми русскими солдатами и тому подобное. Вполне допустимо, что из числа многих проходивших кочевых хорд тоже оставалась часть, как в виде пленников, так и вольных поселенцев. Таким образом, усваивая разнообразный пришлый элемент, имея разбросанные на большой площади обособленные свои поселения, навсегда разойдясь с родоначальниками ингушами, чеченцы с течением времени изменили в своем языке лексическую сторону и звуковой состав, и некоторые случаи грамматических правил. Такого же мнения был известный лингвист, профессор Николай Яковлев, который писал, что в 1930 году нагорное население Чечни до сих пор говорило на наречиях, более близких к ингушскому, чем к плоскостному чеченскому языку, и дает ответ на вопрос, когда же сложились чеченцы как национальность. 
Со второй половины XVI века начинается миграция ингушских племен из Нагорной полосы на теперешнюю чеченскую плоскость, причем одним из наиболее ранних выходцев на плоскость из всех войнахов следует считать карабулаков или арштхойцев, полукочевников-скотоводов. Эта эмиграция вытеснила гребенских казаков с места их первоначального поселения по реке Сунжи, Затерик. Многочисленные нагорные племена из Нашха, Сверховья Фаргуна и Чеберлоя вновь перемешались на плоскости, подпали под влияние соседних плоскостных культур, русской, кабардинской, нагайской, кумыцкой и калмыцкой, и дали в результате новую культурную область с новыми центрами, в которых сформировались новая культура и новый язык, чеченский. Грузинский доктор антропологических наук Александр Григолия в своей работе 1939 года сообщает о миграции цовцев или бацпийцев из страны Галгаи на грузинском Глигва в страну Тушин у истока реки Алазани. Газета «Кавказ», выпуск 43, 1854 год. Сова, или Цовское общество, есть племя кистинское, самобытное, галгайского происхождения, не утратившее еще природного коренного своего языка. Оно в древние времена обитало в ущелье Глигвы, образованном речкой у сего же имени, близ Снежного хребта, на северном его скате. Соединение цовцев с тушинами, весьма было полезно для последних. Совцы, кроме того, что значительно усилили собою тушин, вскоре сделались первейшими еще защитниками страны, избранной ими для своего поселения. Многократно пролитая их предками им кровь для защиты тушетии. Неоднократное упоминание ущелья Глигвы, что есть грузинская форма самоназвания Ингушей Галгай, приводит к главной теме сегодняшнего выпуска – топонимика. Журнал «Кавказский горец». Прага, 1924 год. В 1784 году, на месте Галгаевского аула Дзаура Юрт, на правом берегу Терека, русскими войсками была построена крепость Владикавказ, имевшая назначение служить охранным пунктом путей сообщения России с Грузией. Правый берег Терека вплоть до границы Грузии принадлежал ингушам. Их земли простирались до Дарьяльского ущелья включительно и уже на левом берегу реки Терека, против нынешнего Гвилецкого моста находится Ингушский или Галгаевский аул Гвилети. На восток от города Владикавказа, в 15 верстах в ущелье реки Камбелеевки, на Ингушском Гаалме, расположен был многобашенный и многолюдный аул Галгаевцев, под названием Ангушти. Царевич Вахушти в своей географии Грузии, описывая сопредельные из Грузии народы, коснувшись народа кисти, называет галгаевские Аулангушти именем Ангушти. Первое знакомство русских с народом Галгай, по приходе их в район нынешнего Владикавказа, естественно завязалось с галгаевцами, проживавшими в ауле Ангушти или в ущелье Камбелеевки, то есть в Гаалме Чеш, что значит в ущелье реки Гаалме. Русские, по-видимому предположив, что в данном случае они имеют дело с отдельным народом, стали называть его Ангушт или Ангуш, в результате чего историческое наименование народа, именующего себя Галгай, превратилось вследствие заблуждения русских в название Ингуш. Это историческое недоразумение должно быть исправлено, и народ Галгай должен носить свое собственное имя. Это нас приводит к первому топониму – Галгаинек, что переводится как «Галгаевская дорога», которая испокон веков является главной на Центральном Кавказе, идущей через Дарьяльское ущелье. Дорога эта из древля охранялась ингушами и грузинами. Она также известна как «Грузинская» или «Военно-Грузинская дорога». Прежде чем перейти к остальным топонимам, отметим, что самые первые исследователи, более тщательно изучавшие кавказские народы, сообщали, что ингуши сами себя называют Галгай. Среди них и Аган Гюльденштет, который писал в своем описании Грузии и Кавказа, в первые годы 1770-х годов, что ингушский или кистинский народ сам себя называет Галга. Леонтий фон Штедер пишет в 1781 году, что ингуши или кисты считают горную ингушетию, которую тут называют долиной Галгай, местом откуда они пришли, то есть родина всех ингушей. 
В 1790-х годах Петр Семен Паллас пишет, что ингуши известны как Галга и также Ламур, что означает горцы. Еще он отмечает, что карабулаки происходят от тех самых Галгаев. В начале 19 века немецкий востоковед Юлиус фон Клапрот, как и предыдущие авторы, передает, что ингуши сами себя называют Галгай, и что они были известны у древних авторов Страбон и Занара под названием Гелай или Гелай. Напоследок, приведем сведения Семена Броневского, 1823 года, в которых автор еще раз подтверждает, что кисты, сами себя называют попеременно, кисты, галга, ингуши, и одно название вместо другого употребляют. В данной главе, Семеном Броневским также сообщается, что джираховцы и зауровцы, речь идет о селе рядом с которым основали Владикавказ, среди ингушей тоже именуются галгаями, как и остальные ингушские племена. Как мы уже установили, в более ранних источниках ингуши были известны под своим самоназванием Галгай. В труде «Кавказский этнографический сборник», изданный в Тбилиси в 1968 году, как и ранее, упоминается, что грузинский термин «глигвы» соответствует ингушскому «галга». Весьма значительно, что народ Галгай обозначен на старых картах 18 века. Чеченцы или чечаны находились вблизи аварии, что в очередной раз подтверждает, что название Галгай относился ко всем проживающих в современной Ингушетии и Чечне, за исключением плоскостной и восточной Чечни, которая в разных эпохах была заселена тюркскими народами. Чеченский исследователь Умалат Лаудаев отмечал, что название Нахчи или Нахчой являлось прозвищем плоскостных чеченцев, а точнее жителей Ичкерии, которые занимались сыроделием. Другой чеченский исследователь Ахмад Сулейманов в 70-х годах 20 века писал, что еще в тех годах чеченцы подразумевали плоскостных чеченцев при употреблении термина Нахчи или Начхи, название которое они связывают с овечьим сыром. Сулейманов также подчеркивал, что термины «нах» и «нахчи» не одного ряда и имеют разные основы и разные истоки. И это мы встречаем в разных преданиях и сведениях чеченских, как и иностранных авторов. Примечательно, что Адольф Берже в своем труде 1859 года даже записал предание со слов чеченца по имени Сайт Курт Магомед, который рассказывает про некого родоначальника Али, и что когда у последнего родился сын, и ребенка начали обмывать, то заметили, что у него были сжаты пальцы правой руки, и когда их раскрыли, нашли в руке слизистый кусок, похожий на сыр. По словам Сайт Курта Магомета, это послужило причиной дать ребенку имя Нахчи, слово, означающее на Галгаевском наречии, и вообще у всех чеченских племен, сыр. Естественно, к преданиям нужно отнестись как следует, но тем не менее, в тот момент даже в преданиях заметно, что в сознании плоскостных чеченцев, Галгай считались как старшие. Поэтому неудивительно, что название Галгай было более известно на Кавказе, чем название Ичкирийского общества Нахчи, что и подтверждается в труде известного академика Николая Мара «Кавказские племенные названия и местные параллели», издано в Петрограде в 1922 году. Ингуши, которые сами себя называют Галгай и также Лаамрой, были известны под своим самоназванием у следующих народов. У аварцев в форме – Галгаял. У андийцев – Галгаял. У бацпийцев они были известны как кисты. Но автор отмечает, что по словам бацпийцев, это по причине того, что тушины раньше не знали название Галга и Чечен, но когда ингушей бацпий называют своим именем, то оно гласит «Галги» от основы Галга. Галга и у грузин были известны как «Глигвени» и «Глигвы», и также «Кисты». Что касается Нахчи или чеченцев, которые себя называют Нахчи или Нахчу, то кроме тех обществ, которые граничили с грузинами, они назывались у разных кавказских народов тюркскими и татарскими именами, такие как Буртиял, Бучрул, Чечан, Сацан, Шашан, Мичикич и так далее. Как видим, единственный народ, который знает чеченцев как Нохчи, это ингуши. Наталья Волкова также отмечала, что у многих народов Кавказа Галгай были известны под своим самоназванием. Добавим, что и кумыкам было известно ингушское самоназвание. Автор полагал, что дагестанские народы, возможно, узнали о Галгаях от чеченцев, но примечательно, что самоназвание чеченцев, Нахчи, соседям самих чеченцев не было известно. Это указывает на то, что многие чеченцы могли себя отнести к Галгаям. В труде Хоук Блейха, 
культурологические предпосылки и социальные условия появления просветительства на Северном Кавказе, мы читаем, что у чеченцев существовали такие понятия, как Галгай Олму и Эх и Ездил, что в буквальном переводе означает «поведение, совесть и благородство». Ездил в понимании ингушей – это нравственные нормы, благородство. У западных соседей ингушей, иронов дегоров или осетинов, ингуши не только были известны как махалоны, но и как хулга, из которых последнее искаженное от ингушского самоназвания галга. Это и прослеживается в топонимике. Печально известный ледник Колка, находящийся в верховьях долины реки Генал-Дон бассейна реки Терек горной системы Большого Кавказа, и которого осетины называют Холха, до сих пор носит название древнего населения края. Ледник Колка стекает с вершины Колкай, теперешний Джимарай, в долину Генала. Название ледника связано со старым названием вершины, с которой он стекает, Галгай-Корт, что означает Галгайская вершина. Колкай есть видоизмененное самоназвание ингушей – Галгай. Как и многие другие старые ингушские названия, в настоящее время названия вершины почти вывели из обихода. В разных документах первой половины 20 века, эта вершина все еще называется Колкай. Этнограф Фома Гарипекин отмечал, что многие топографические названия, божества, религиозные верования, имена и многие другие на осетинской территории необъяснимы у осетин или же объясняются с искаженным понятием, но разъясняются ингушским языком. Вопреки стараниям доктора Пфафа, Кадзаева и другие, доказать распространенность осетин чуть ли не по всему материку Старого Света, можно дать веские доказательства, что территория осетин была раньше ингушская, и осетины не так древние и не так славны их прошлое, как изображается у этих авторов. Если ингушский язык в некоторых незначительных случаях, собственно в лексическом отношении исходен с тагаурско-осетинским или валаджирским, то можно допустить потому, что некоторая часть ингушей раньше жила совместно, так как и на осетинах есть отражение ингушского языка, потому что осетины заняли бывшую ингушскую территорию. В верховьях реки Генал лежали древние ингушские поселения, которые строились так, что им не грозила опасность от буйства колки. После этнической чистки ингушей в XIX веке, новые поселенцы Ироны, не знавшие коварства ледника, стали строить поселения без учета специфики ущелья, и по этой причине периодически происходили тяжкие катастрофы. Газета «Кавказ», выпуск 23 декабря 1911 года. Вопрос о том, кем были построены эти могильники, остается неразрешенным. Осетины не признают их своими, и в Санибе утверждают, что эти могилы построены были народами, жившими здесь до осетин, то есть кабардинцами, греками или ингушами. О том, что в старых русских документах Галгаев называли Калкаи или Калканы, писала Наталья Волкова, в труде «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа». Более реальной представляется связь самоназвания ингушей Галгай с термином «калкан», известным в русских источниках XVI-XVII века. Эта гипотеза, впервые высказанная Анатолий Генко, находит подтверждение в документальных материалах позднего Средневековья. Действительно, местоположение горных людей калканских в горах за Ларсом, некоторое созвучие слов «калкан», «калкай» с «галгай», а также другие косвенные данные во многом подтверждают это предположение. Войнахская этническая принадлежность калканцев находит подтверждение в некоторых русских документах 17-го столетия. Например, в отписке терского воевода Никиты Вильяминова в посольский приказ в мае 1619 года о принесении шерти кабардинским Мурзой Олегукой Шигануковым, калканские горские земли названы среди других войнахских обществ. Впервые имя Калканца упоминается в XVI веке, в статейном списке посольства князя Семена Звенигородского и Дика Торха, направленного царем Алексеем Михайловичем в 1589-1590 годах в Грузию. Путь этого посольства в Кахетию, как и большинства других, проходил через Дарьяльское ущелье. На обратном пути, пройдя Сонскую землю, посольство, шедшее по Дарьяльскому ущелью без провожатых, подверглось нападению горцев. А в горах мая в 27 день приходили на послов на князь Семена Донадьяка на Торха, горные люди калканцы, и послы поворотясь, тех калканцев побили и стрельца у них отняли. Впоследствии калканцев называют многие русские документы 17 века. К 1603 году относится один, менее известный документ, также упоминающий калканцев. Это челобитная царю Борису Федоровичу Терского жильца Ивана Марышкина, 
который был отправлен терскими воеводами с грамотами к грузинскому царю Александру. Его путь в Кахетию лежал через Шевкальскую землю. Пробыв в Грузии 26 недель, Иван Марышкин к весне пешком двинулся к Теркам, через Дарьяльское ущелье, где по дороге в горах, был ограблен калканскими людьми. Горские люди калканцы упоминаются, в статейном списке посольства в Грузию Михаила Татищева и Дика Андрея Иванова, в 1604-1605 годах, в котором также описывается нападение калканцев на посольство, и обстоятельства и место нападения совпадают, примерно со сведениями статейного списка, 1589-1590 годы. Посольство двигалось по Дарьяльскому ущелью в направлении Сонской земли, в данном случае владение Риставе Аракского, и пройдя Ларсов Кабак, на первой стоянке ночью подверглось нападению горских людей калканцев с пещалями. Калканские кабаки упоминаются в русском документе 1614 года в связи с сообщением о походе Шаха Аббаса, идущего войной через Грузию прямою дорогою через калканские кабаки на Кабарду. В западной территории ингушей, вследствие многократных этнических чисток коренного населения, многие ингушские названия были переименованы. О чем свидетельствует Николай Карлович Зейдлец в своем письме правительству, записано в известии Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Том 2, 1894 год. 26 августа я отправился из Владикавказа в Сунжинскую станицу, место пребывания пристава третьего участка Владикавказского округа. Дорога моя шла у подошвы лесистых предгорий к востоку севера, через казачьи хутора на реке Камбелеевки, находящаяся по геодезическому определению 1825 метров над уровнем моря. В Сунжинской станице, имеющей около 2,5 тысяч жителей и лежащей, как и соседняя Акиюртовская, на верховьях реки Сунжи, примкнул ко мне молодой господин Бушек, прибывший сюда из управляемой его отцом Камбелеевской фермы. Снабженные капитаном Лоханиным проводником и казачьими лошадьми, мы в полдень направились к югу через ущелье реки Камбелеевки на Тарскую станицу. Это военное поселение в 1,5 тысяч душ заняло обширную котловину, орошенную бесчисленными притоками реки Камбелеевки. До покорения края эта лесная трущоба занята была ингушами, выселенными оттуда для обеспечения окрестностей Владикавказа от воровства и грабежей. Множество каменных башен, разбросанных по всей долине, до сих пор свидетельствуют о прежних обитателях этой местности, мало пригодной для хлебопашества по причине постоянных дождей. Исследователи часто связывают этноним Галгай с башнями, версия которой имеет право на существование, так как ингушские мастера прославились на Кавказе, как и сама архитектура ингушей, которая из Ингушетии проникла и в соседних регионах. Важно понимать, что название жилых башен Гаала тоже имеет собственное происхождение. Доктор исторических наук, профессор Евгений Крупнов считал, что этноним Галгай не просто связан с башнями, но очевидно более древнего происхождения, и из древнейшего кавказского языкового субстрата он вошел в дагестанские языки. Например, слово «башня» звучит у кубачинцев как «гал», у даргинцев – «кали», у лезгин – «квал». Профессор Борис Алборов считал, что в основе ингушского самоназвания лежит слово «гаал», имевшее когда-то значение «бог» или «божество». Это также связано с ингушским культом Гальерт, который первоначально возник там, где раньше всего обосновался чечено-ингушский народ, а именно в верховьях реки Асы, где память о нем сохранили название горы Геолер де Корт и святилища Албиерт, Ауша Сел и Тхабаерт. Первоначальной формой этого слова на ингушской почве должна была быть хаал, что дает затем и форму гаал, с подъемом начального согласного и форму ал, с утерией этого начального согласного совсем. Нет сомнения в том, что величайшим производителем этих сил и подателем чадородия в конечном итоге явился некий бог Аала или Эла. Это указывает нам на то, что в культе Гальерды мы имеем поклонение богу Аалу или Алла или богу пламени, огня. И слово «галерде» обозначает таким образом «божество огня, пламени». Отсюда и ингушская «алла», «аали», «князь». На этом основании мы заключаем следующие. Слова «гал», «хал» или «ал» с древнейших времен относились к верховным и главным богам ингушей. Более древняя форма «хал» с ингушского языка буквально переводится как «времен владыка».
Чеченский исследователь Ахмад Сулейманов полагал, что название Галгай связано с щитом, часть вооружения средневековых ингушей. Однако в своей попытке этимологизировать слово «галант чеш», он отмечает, что в основе этнического названия лежит «гал», по его словам, возможно, от персидского культа Галвол, критомикенской культуре, или греческого бога солнца Гелиоса, которого он также сравнивает с Гальерды. Как известно, европейские и русские исследователи начали активное изучение Кавказа с конца XVIII века. Одним из наиболее подробных описаний расселения кавказских племен и народов на момент появления Российской империи на Кавказе, является путешествие по Кавказу в 1770 е по 1773 годы Иоганна Антона Гюльденштета, в котором исследователь относит общество и селения, расположенные в районе Гаалан-Чожа, к ингушскому этническому массиву, причисляя их к большим и малым ингушам. Как мы видим, автор объединяет общество и селения, расположенные в Галанчужском районе в один этнический массив с другими ингушскими обществами и селениями, и противопоставляет ему собственно чеченский, общество которое занимало область Нижнего Аргуна и состояло в родстве с Аварханом. Следует отметить, что упомянутые Гюльденштетом и Клопротом, среди прочих ингушских обществ и селений, общество Терла, Нашха, Елхар, Экка, Кей, Галай, говорили на так называемом галанчожском диалекте, который по определению лингвистов, ближе к ингушскому языку, чем к чеченскому. В топонимии Чечена Ингушетии в 1978 году упоминается еще одна Галгаевская дорога, на ингушском Галгай-Нек, которая проходила через селение Хули и далее через Галгай-Чеш или Галгаевское ущелье. Прежде чем мы продолжим идти по этой дороге, мы обратим внимание на известные Галгай на Арге-Васинском ущелье, что означает Галгаевские ворота, которые в некоторых источниках также упоминаются как Дзурдзубские ворота или же Галгай-Квошк. В заметках Леонтий фон Штедера в 1781 году описывается та самая Галгаевская застава. Мы шли под горой через Хилый мост к правому берегу Асы. Эта река запирается здесь горами и становится тем более стремительной и полной скальных осколков, многократно набрасывается на отвесные скалы неприступные горы и поворачивает дороги с одной стороны на другую. Через 10 верст южнее мы снова постепенно пришли вниз к реке и натолкнулись здесь на стену с уже частично обалившейся башней, протянувшейся поперек через узкий перевал, шириной всего в 20 сажений между двумя неприступными горами. Мы продолжаем наш путь на Галгаевскую дорогу, через Аулы Пуй, Хайрах, Евлы, Пялинг, Ни, Никота и дальше на восток в Экха, Галай и дальше. Таким образом выясняется, что от реки Терека идет дорога, которая проходит через горную Ингушетию, вплоть до Галан Чожа и дальше, и эта дорога в народе называлась Дорога Галгаев, что вновь доказывает, что жители Нагорной Чечни западнее от реки Аргун, в особенности общества Галанчожского района, ближе к ингушам, чем к чеченцам. Спускаясь на Ингушскую равнину, мы начинаем с топонима Молгобек, взятой из издания 1985 года того же чеченского исследователя. Еще задолго до основания здесь города, место это было хорошо знакомо ингушам под названием Магаалбек, что по-русски означает «верховный», «верховодящий». Магаал – искона ингушская. Бек – тюркоязычная, начальник войск. Название в ингушском языке устойчиво сохраняется и в наши дни. Молгобек делится на две части – Новый Молгобек и Старый. В Новом Молгобеке сосредоточены все общественные организации, учреждения культуры и быта. Молгобек расположен на живописных холмах Терского хребта, на северо-востоке от города простирается Алхан-Чурдская долина. На юго-востоке Ингушская равнина – Галгая-Аре. Местность Галгая-Аре в нынешнем Очхой-Мартановском районе буквально переводится как Галгаевская равнина, где и находилось Галгаевское село Галгай-Юрт. Нами были упомянуты топонимы Галгай-Корт, Галгай-Нек, Галгай-Чош, Галгай-Клошк или Галгай-Нарге, Галан-Чош, Галгай-Аре, там же и Галгай-Юрт. Отметим, что не только в Восточной, но и в Западной Ингушетии были известны топонимы Галгай Аре и Галгай Юрт, из которых последний был переименован в Камбелеевское после депортации ингушского народа в 1944 году.
Мы возвращаемся к более ранним сведениям 18 века грузинского географа Вахушти Багратиони, который называет страну Ингушей Дзурдзукети и разделяет ее на трех областей или групп. Кисты, Дзурдзуки и Глигвы, из которых последняя находится восточнее. В описании территории Глигвов, Вахушти сообщает следующее. К востоку от киста Дзурдзуки лежит Глигвети, называемая так или по имени Глига, внука Дзурдзука, или по оголенности самой страны. Гликская речка, истекая из межгорья Пшавского и Гликского, и протекая по направлению от юга к северу, впадает в речку Аса, а потом изливается в Брагнист Скали. На этой речке находится Ангушти, большое селение. Ущелье это со зданиями и селениями. Глигви граничит, с востока, горою Гликскою, с севера, горою лежащей между Черкесией и Глигвом, с юга, Кавказом, лежащим между Пшавом и Глигвом, запада, горою лежащей между Глигвом и Дзурдзукией. Жители Ангушти похожи на черкесов, и они по вере магометане суницкого толка. К востоку от Глигва есть ущелье, речка которого истекает из межгорья Гликского и Панкийского, течет от юга к северу и изливается в Глигвистскале, а потом последнее впадает в Барагнистскале. И это ущелье тоже со зданиями и селениями. Ущелье это граничит, с востока, Кавказом, за которым Панкиси, с севера, Черкези Смта, запада, горою за которой Глигви. Все эти ущелья описанные нами, вначале составляли Дзурдзукетию. Эти ущелья весьма замкнуты и недоступны для вторжения врага по причине здешних гор, скал, теснин и рек. На этой карте вы увидите ту самую гору, которая в описании Вахушти в 1745 году отделяла Галгаев от Тушетии и Панкиси. О миграции Галгаев на восточные земли также подтверждается в журнале «Этнологии» в 1882 году, в котором приводится запись Василия Ивановича Долбежева об основании Галгаями башенного поселения Итумкали. В том же маленьком ауле Молхой находится старинная четырехугольная башня с пристройками, очень разрушенная, но заселенная. Вокруг нее возведены в последнее время легкие постройки в азиатском стиле с плоскими крышами, в которых живут семья и родственники старшины. О своем происхождении он сообщил мне, что он происходит от Галгаев, восточные Ассы и что некоторые из жителей произошли из Арабистана. Дань они никогда не платили и не взимали. О Мятхане они слышали. Отец старшины, Махаш, был убит еще до рождения теперешнего старшины. Деда звали Ирбафи, который считается строителем башни. Прадеда Элхи, потомка утки второго и утки первого. Но родоначальником, который поселился здесь, был отец утки первого. Его звали Итун, по его имени названы руины выхода этого ущелья в горную долину Аргуна. В седьмом выпуске Терского сборника 1910 года записан рассказ про того самого Галгая по имени Итун. Итун был охотник. Однажды он зашел далеко от своего жилища в глухую безлюдную лесную долину реки Аргуна. Звери и птицы не боялись человека. Был теплый весенний день, все благоухало на лон девственной природы. Утомившись, Итун лег отдохнуть. На одной палке поставленные им ласточки начали свивать гнездо. Это был хороший признак, и Итун пошел домой, забрал все свое имущество и близких родных, и переселился в новое место, где зажил счастливо и богато. На 80 и 81 странице этого же труда сообщается об еще одном родоначальнике из Ингушетии. Крепость Шатой, как сказано, построена была во время войны, в середине 50-х годов прошлого столетия, на земле селения Цогуной. Бывшее близ самой крепости их селение Хаткой, по приказанию русских властей удалилось на правую сторону реки чанты аргун Затем для крепостного выгона, стрельбище учения и огородов правительства взяло землю по реку чанты аргун с запада и по реку верды Ахки с юга. Вся эта земля с незапамятных времен принадлежала чеченцам селения Цогуной, именующимися хакковцами по имени своего родоначальника Хакко, происходящего из Ингуш, селения Алкун, Назрановского округа, поселившегося на месте Шатоя 10-12 поколений назад. Исходя из всех упомянутых сведений и топонимов, мы установили, что эндоэтноним Галгай всегда относился ко всему ингушскому народу. Напоследок отметим, что существуют и другие топонимы, которые связаны с ингушами. Например, недалеко от селения Гвилети, находится ущелье реки Кистихи, она же Кистинка, на ингушском Охкархи, ведущая в долину реки Армхи, которая у грузин также была известна как Кистинка.
Весьма примечательно, что в грузинских летописей для обозначения реки Терека часто употребляется название Ломеки, от ингушского Ломахи, что буквально переводится как горная вода. Двигаясь дальше на запад от Терека, мы натыкаемся на одного топонима, который все еще носит название, связанное с прежними обитателями. Ламардон. Со слов осетинского профессора Бориса Алборова, название Ламардон относится к горным ингушам, которые себя называли Ламар. И местность прозвучала у осетин Ламардон, что значит Ламаров место обитания, или Ламаров место жилища, так как слово Дон по-осетински имеет значение не только вода, но и вместилище. Кисти, Дзурдзуки, Глигви. Есть ли разница между ними? Письменные источники 18 века упоминают раздельно кистов, глигвов и дзурдзуков. В выявленных Георгий Тагашвили письмах Ираклия II к Бальдуку, Шалугу и Алхазу Чичишвили, ингушам по происхождению, раздельно упоминаются в одном в 1786 году, как кисты и глигви, а в другом, в 1788 году, как ангуштинцы, кисты и глигви, не включая сюда чеченцев. Также раздельно обозначает кистов и глигвов грузинский историк Арбелиане. Народное осмысление грузинского термина «кисты» в значении ингушей и чеченцев, видимо, проникло и в русские источники. В различных русских изданиях, особенно конца 19 и начала 20 веков, часто упоминаются дальние кистины и ближние кистины, среди которых под последними подразумевались жители ущелья реки Армхи, кистинка русских источников, кистетис с халиповахушти Багратионе, а под первыми жители верховьев реки Аргун, то есть чеченцев. По наблюдению Григория Вертепова, дальние кистины раньше относились к ингушам, и лишь в настоящее время эту группу чеченского населения относят к собственно чеченцам. По мнению Анатолия Генка, язык майстинцев и мелхистинцев во второй половине XIX века обнаруживал больше ингушских, нежели чеченских черт. Естественно, что данная характеристика еще более верна в отношении XVI-XVII веков. Имя Кистины встречается в 17-м столетии лишь в грузинских документах, в том числе в грамотах царя Таймураза, написанных по-гречески «Кистедис». Русские документы того же времени не называют Кистин. Однако описание пути посольства 1637 года по ущелью через кабаки горских владельцев содержит некоторые этнографические детали, подтверждающие, что его путь проходил именно через ингушские селения. А те кабаки, сообщается в статейном списке, стоят по обе стороны того ручья. Дворы и у них в горах каменные. А ходят мужики по-черкески, а женки носят на головах штороги вверх в пол аршина. Как известно, женский головной убор Курхарс, подобный описанному, фиксируется в Ингушетии по археологическим материалам вплоть до 19 века. Источники 18 века называют кистинами, также жители верховьев Армхи. Так в Ахуште Багратио не располагает страну кистети выше Джириехи, на той же реке, то есть на Армхи. Имя кистин нередко встречается в официальных грузинских документах 18 века. Например, источник, относящийся к 1754 году, рассказывает о нападении отрядов дагестанских феодалов на Картле и Кахети, что потребовало от грузинских царей Таймураза и Ираклия не только мобилизации всех военных сил Грузии, но и обращения за поддержкой к северокавказским горцам. Прибывшие от них войска включали отряды черкесов, джихов, киштов и других горцев. Название кисти известно также в грузинских жалованных грамотах. Такова жалованная грамота, 1786 года, выданная царем Ираклием II, на имя Кистина Бальдука Чичишвили за его заслуги перед грузинским царским домом. Другая жалованная грамота, датируемая двумя годами позднее, выданная Ираклием II представителем той же фамилии Шалугу и Алхазу Чичишвили, называемым в этом документе глигвинцами. Таким образом, в приведенных грамотах термины кисти и глигви употребляются как синонимы для обозначения ингушей, жителей ущелья кистинки, армхи, а возможно, и верховьев реки Асы. Царевич Таймурас Багратионе, в истории и верии, опубликованной на грузинском языке в Петербурге, в 1848 году, описывая истоки рек Абанта и Алазани, говорит о стране, тушев, шавов, хифсур и глигвов. Народы, которые суть грузины же, живущие в Кавказских горах. Итак, мы заключаем, 
что кисты и глиглы – один и тот же народ, который сам себя называет «Галгай».